இன்றைக்கி வேர்ல்ட் எப்பிலப்சி டே எப்பிலப்சிங்கிற வலிப்பு நோய் அப்படின்னா என்ன எதனால் வருது அதுக்கு தீர்வு ஏதாச்சும் இருக்கான்னு நம்ம கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் சீஃப் நியூரலாலஜிஸ்ட் டாக்டர் டி சி ராமகிருஷ்ணன் சார் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வலிப்பு நோயின்னு சொல்கிறாங்களே சார் அப்படின்னா என்ன அது எதனால் வருது வலிப்பு அப்படின்றது வந்து நம்ம மூளையில் எல்லா செல்கள்லாம் வந்து நம்ம எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு செல் நம்ம பேட்ரி செல் அந்த மாதிரி நம்ம உருவகப்படுத்திக்கலாம் இப்போ சம்டைம்ஸ் எப்படி நமக்கு ஷார்ட் சர்க்கியூட் அடிக்குது அதேமாதிரி நம்ம பிரெயினில் இருக்கிற செல்கள் தானே செயல்படுறதுனால வரக்கூடியது தான் வலிப்பு வலிப்பு வந்து எந்தவித காரணம் இல்லாமல் வரலாம் இதில் ஒரு டெஃபினேஷன் ஃபார் எப்பிலிப்சி அப்படின்னா ரெண்டு தடவை ஒருத்தங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் வருது அன்ப்ரோவோக்ட் எந்த காரணம் இல்லாமல் வந்ததுன்னா அது வந்து எப்பிலப்சி சொல்லுவாங்க காரணங்கள்னாலே வரலாம் இப்போ நமக்கு சுகர் குறைஞ்சதுன்னா சில பேருக்கு வலிப்பு வரலாம் சுகர் அதிகமானால் வலிப்பு வரலாம் உப்பு சத்து குறைஞ்சதுன்னா வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ப்ரொவோக் சீஷஸ் இப்போ தலையில் அடிப்பட்ட உடனே சில பேருக்கு ஃபிட்ஸ் வந்துடும் ஸ்ட்ரோக் வரையில் வரும் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொவோக்ட் ஆர் காரணங்களோடு வருது காரணம் இல்லாமல் வருது நம்ம வலிப்பு வியாதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சார் இது பரம்பரை வியாதியா சில வகையான வலிப்புகள் வந்து வழி வழியாக வரக்கூடியது ஜூனியல் மயோக்லானிக் எப்பிலிப்சி அப்படின்ற ஒரு வகை இருக்குதுன்னு சில ஜெனிட்டிக்கலி மீடியேட்டட் எப்பிலிப்சி சின்ட்ரோம் சொல்லுவாங்க அது வந்து வழி வழியாக வரக்கூடியது பட் நிறைய வலிப்பு வகைகள் வந்து அப்படி வழி வழியாக வரக்கூடியது இல்லை சரி அம்மாவுக்கு இருந்தால் குழந்தைக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அடிப்பட்டு வலிப்பு வருதுன்னு வச்சிங்களேன் அது எந்த விதமான இதுவும் இல்லை இப்போ ஸ்ட்ரோக் வந்து வலிப்பு வருது அது எந்த இதுவும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா வந்து நமக்கு பரம்பரையாக வர்றதில்லை சிலது வந்து பரம்பரையாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த வலிப்பு வரும்போது இரும்பு சாவியெல்லாம் கொடுக்குறாங்களே அதெல்லாம் கரெக்டாக முந்நூறு சதவீத டைமில் வந்து வலிப்பு வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் செகண்ட்ஸ் அவ்வளோ தான் இருக்கும் அதாவது நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் வலிப்பு வந்து ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருக்குங்க ஸோ நம்ம வலிப்பு ஒருத்தங்களுக்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் போய் இரும்பு தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்து கொடுக்குறக்குள்ளே ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடும் ஸோ அந்த டைம் நம்ம இரும்பு கொடுத்துன்னு போது நிற்கிறதுனால வலிப்பு வந்து இரும்பு கொடுத்து நீ நிற்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க பட் அது தானாகவே நிற்கிறது தான் நம்ம வலிப்பு வரையில் இந்த மாதிரி இரும்பு கொடுக்குறதுலாம் பண்ணுறத விட ஃபஸ்ட் எய்டுன்னு இருக்குதுங்க அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னா ஒரு கழிச்சு படுக்க வைக்கணும் இடது பக்கமாக பேஷண்ட்டு இடது பக்கமாக படுக்க வைக்கணும் ஏதாவது ட்ரெஸ் எல்லாம் டைட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விடணும் காற்றோட்டமாக கேப் விடணும் எல்லோரும் போய் கூட்டமாக நின்று வேடிக்கை பார்க்காம கொஞ்சம் காற்றோட்டமாக விடணும் பக்கத்தில் ஏதாவது ஷார்ப்பான பொருட்கள் இருந்தால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி விடணும் அப்புறம் சில பேர் என்ன செய்வாங்க வாய்க்கில் விரல் விடுவாங்க அது செய்யக்கூடாது ஏன்னா அவர் அந்த டைமில் நினைவு இல்லாமல் இருப்பார் விரல் கடிச்சிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஒரு கழிச்சு படுக்க வைக்கணும் லைட்டாக அமுத்தி பிடிச்சிட்டா போதும் ரொம்ப இது பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி சில பேர் வந்து முகத்தில் தண்ணி தெளிப்பாங்க அது செய்யக்கூடாது வாயோட வாய் வச்சு இது பண்ணுவாங்க நெஞ்சு தட்டுவாங்க அதெல்லாம் எதுவும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை ஒன்றும் அவர் தொந்தரவு பண்ணாமல் இருந்தாவே அவரே ரெண்டு நிமிஷத்தில் சரியாகிடுவார் எப்பிலப்சினால் உயிருக்கு எதுவும் ஆபத்து இருக்கா ஆபத்து வரலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்க போகும்போது ஃபிட்ஸ் வந்துச்சுன்னு வச்சிங்களேன் போய் கம்பத்தில் விட்டார் இல்லை எதுக்கால அவர் வண்டியில் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை உயரமான ஒரு இடத்துலேருந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற திடீர்னு ஃபிட்ஸ் வந்து கீழே விழுந்துட்டாரு அந்த மாதிரி காரணங்களாலே வரலாம் பட் இன்னொரு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது சூடப் செல்வோம் சடன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டெத் இன் எப்பிலப்சி பேஷண்ட்ஸ் சூடப்புங்கிறது வந்து யூஸ்வலாக வந்து நிறைய வகை வலிப்பு வரவங்களுக்கும் மாத்திரைகள் கொடுத்து வலிப்பு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கும் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ஆகி சடன் டெத்து வரலாம் பட் அது அது வந்து ரொம்ப காமன் இல்லை இது நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்காக பதில் சொல்கிறேன் பட் இப்போ நம்ம காமனாக எவ்வளோ பேஷண்ட் பார்க்குறோங்க அவங்கள வந்து இது மாதிரி ஒரு சடன் டெத் வரலாமா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் குறைவு இல்லவே இல்லை சொல்ல முடியாது பட் வாய்ப்புகள் குறைவு இது வந்து பெண்களுக்கு அதிகமாக வருமா இல்லை ஆண்களுக்கு அதிகமாக வருமா இவங்களெல்லாம் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாமா சில வகையான வலிப்புகள் வந்து பெண்கள் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஜோனியல் மயோக்லானிக் எப்பிலிப்சி அப்படிங்கிறது இல்லை ஆப்சன்ஸ் எப்பிலிப்சிங்கிறது பெண்கள் அதிகம் சிலது வந்து இந்த போஸ்ட் ட்ரமேட்டிக் எப்பிலிப்சி நீங்கள் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகிறது ஜென்ஸ் தான் நிறைய டைம் ஆக்சிடென்ட் ஆகிறாங்க அவங்களில் ஆண்களில் வலிப்பு அதிகம் அந்த மாதிரி இருக்குது சில வகையான வலிப்பு வகைகள் ஆண்கள் அதிகமாக இருக்குது மேரேஜ் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம் டாக்டராக இப்போ இருந்தாங்களே நிறைய பேஷண்ட் இல்லை கேட்பாங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கலாமா கண்டிப்பாக மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி மேரேஜில் எந்த இதுவும் இல்லை மேரேஜ்
நிரந்தர தீர்வு அப்படின்ட்டு இல்லை ஆக்சுவலாக அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக சி க்யூர் அப்படின்றது எப்பிலப்சியில் இல்லை ஷீஷர் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் வருது மாத்திரை சாப்பிட்றோம் ஜென்ரலாக நாங்கள் வந்து ரெண்டு வருஷம் ஃபிட்ஸ் வரல அப்படின்னா மாத்திரை நிறுத்திடுவோம் இப்போ மாத்திரை நிறுத்தி மூணு வருஷம் கழித்து மாத்திரையே இல்லாமல் ஒருத்தங்க அஞ்சு வருஷம் இருக்காங்க மாத்திரை நிறுத்திட்டோம் ஃபிட்ஸும் வரல அப்படின்னா அவங்க பேர் அவங்களுக்கு வந்து ஷீஷர் ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் எப்பிலப்சி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க நிரந்தர தீர்வு அப்படின்னா சில கண்டிஷன்ஸில் நிரந்தர தீர்வு இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து காரணங்களோட ஒருத்தங்களுக்கு சுகர் குறைவாய் ஃபிட்ஸ் வருது கால்சியம் குறைவாய் ஃபிட்ஸ் வருது சில மாத்திரைகள் ஃபிட்ஸ் இன்ட்யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எதனா இருந்து அது நிறுத்தினா வர்றதுன்னா நம்ம குணம்னு சொல்லலாம் பட் ஜென்ரலாக ஃபிட்ஸுக்கு வந்து க்யூர் அப்படி கிடையாது ஃப்ரீடம் தான் இருக்கு சார் இந்த எப்பிலப்சி இருக்கிறவங்களுக்கு உணவு கட்டுப்பாடு ஏதாச்சும் இருக்கா ஸ்பெசிஃபிக்காக உணவு கட்டுப்பாடுன்ட்டு ஒன்றும் இல்லைங்க சாப்பிட்லாம் பட் ஒன்லி திங் வந்து என்ன எப்போ வரும் தெரியாது இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக டைஜஸ்டபிள் உணவுகளாக சாப்பிட்ணும் நாங்கள் ஜென்ரலாக சொல்கிறது வேலை வேலைக்கு சாப்பிட்ணும் அதுதான் முக்கியமானது ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் வேலை வேலைக்கு சாப்பிட்ணும் மற்றபடி உணவு கட்டுப்பாடுன்னு பெருசாக இல்லை ப்ராப்ளி கீட்டோஜெனிக் டயட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ இப்படி இந்த பேலியோ டயட் ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு இந்த கீட்டோஜெனிக் டயட்டுங்கிறது நம்ம உணவுட்டில் வந்து இந்த கீட்டோன்ஸ் ஃபேட் பொருட்கள் நிறைய எடுத்துகிட்டா அது வந்து ஃபிட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அது தனி டயட்டு ஆனால் அது எல்லாருக்கும் இல்லை எல்லா எப்பிலப்சி பேஷண்ட்டும் கீட்டோஜெனிக் டயட் எடுக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை ஃபிட்ஸ் நிறையா இருந்து அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்களே கீட்டோஜெனிக் டயட் பரிந்துரை செய்வோம் டெஃபினெட்லி நோ நார்மல் பேஷண்ட்டுக்கே நம்ம வேண்டாம் சொல்லுவோம் இவங்களுக்கு டெஃபினெட்லி நோ ஏன்னா ஆல்கோஹால் வந்து அது ஃபிட்ஸுக்கான நமக்கு சான்ஸ் அதிக பண்ணும் செகண்ட் வந்து இந்த மாத்திரைகள் எல்லாமே இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் இப்போ ஃபிட்ஸ் மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு ஆல்கோஹால் எடுத்தாங்கன்னா அது மாத்திரையோட அவங்களுடைய பவர் குறையும் ஸோ அவங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அதனால் டெஃபினெட்லி இது எதுவும் செய்யக்கூடாது சார் எப்பிலப்சி இருக்கிறவங்க அதை பற்றி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு அது அவசியமா டெஃபினெட்டாக அவசியம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா திடீர்னு வந்துடலாம் இல்லைங்களா ஆக்சுவலாக நாங்களே வந்து எப்பிலப்சி கார்டுன்ட்டு வச்சுருக்கோம் இந்த எப்பிலப்சி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அந்த கார்டில் வந்து இவங்க இந்த மெடிசின் சாப்பிட்ருக்காங்க ஃபஸ்ட் எய்டு ஃபிட்ஸ் வந்துச்சுன்னா யாரை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு அந்த கார்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்கிறது மட்டும் இல்லை ஃபஸ்ட் எய்டு என்ன பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்துருப்போம் அவங்க யூஸ்வலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வர மாட்டாங்க இல்லை ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வர மாட்டாங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருப்போம் அவங்க வந்து அவங்க கொலிக்கோ ஃப்ரெண்டுக்கோ சொல்கிறது பெட்டர் யார் கூட இருக்காங்களோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்ப்ரே ஒன்று இருக்குது விட சொல்லும் நேசல் ஸ்ப்ரேன்னு சொல்லி அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் அது எல்லாமே வீடியோ இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டா எமர்ஜென்சி டைமில் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக சொல்லணும் சொல்கிறது தான் நான் நாங்கள் ஸ்கூல்லேயே கூட பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா திடீர்னு வந்துன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஸோ ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணால் நம்ம பெட்டர் ஆகிடுவாங்க இந்த வலிப்பு நோய் இருக்கிறவங்க ஸ்விம்மிங் எக்ஸசைஸ் அப்போது வண்டி ஓட்டுறது அதெல்லாம் பண்ணலாமா வண்டி ஓட்டுறது கண்டிப்பாக கூடாது ஆக்சுவலாக லா படி வந்து இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் வந்துன்னா பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு அவங்க வண்டி ஓட்டக்கூடாது பர்சனல் நம்ம ஓன் இது வண்டி ஓட்டணும்னா த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபிட்ஸ் வரலின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இன்றைக்கி ஃபிட்ஸ் வருது நம்ம மாத்திரை சாப்பிட்றோம் த்ரீ மந்த்ஸ் வரலினா பர்சனலுக்கு வண்டி ஓட்டிக்கலாம் ஆமாம் ஆனால் ப்ரொஃபஷ்னல் டிரைவராக வண்டி ஓட்டக்கூடாது ஸ்விம்மிங் வந்து நான் ஃபஸ்ட்லாம் வந்து ஸ்விம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை ஸ்விம்மிங் போகலாம் இப்போ குழந்தை இருக்கிறாங்க ஸ்விம் பண்ணலன்னா பண்ணலாம் பட் ஒன்லி திங் பட்டி சொல்லுவாங்க இந்த ஒருத்தங்க கூட கூடவே ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவன் தான் இவனுக்கு பாதுகாவலர் மாதிரி ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் அது மாதிரி ஸோ ஸ்விம்மிங் பண்ணால் அவனுக்கு ஒரு பட்டி அவனோட ஃப்ரெண்டு வச்சுக்கணும் அவன் வந்து இவனை கண்காணிச்சிட்டே இருக்கணும் இவனை ஏதாவது மாற்றம் தெரியுது அப்படின்னா உடனே அவங்களோட கோச்சுக்கோ இன்ஃபார்ம் பண்ணால் அவனை வெளியில் எடுத்துடுவாங்க சார் இந்த நைட் டியூட்டி நைட் ஷிஃப்ட் டைமிங்ஸ் அப்போ இந்த எப்பிலப்சி இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் பார்க்கலாமா அது சேஃபாக ஆக்சுவலாக சேஃப் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் வந்து சொல்வது வந்து அட்லீஸ்ட் செவன் எயிட் ஹவர்ஸ் இடையே அவங்க தூங்கணும் ஃபிட்ஸ் வராமல் இருக்கணும்னா ஸோ அப்படி இருக்கையில் இவங்க நைட் டியூட்டி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் நிறைய டைம் நாங்களே வந்து சர்டிஃபிகேட் மாதிரி கொடுப்போம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் இருக்குது இவங்க நைட் ஷிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற
ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணாவே நம்ம ஃபிட்ஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சார் கடைசியாக எபிலப்சி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க மெயினாக என்னென்னா இந்த வலிப்பு தினம் எதுக்காக கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா வலிப்பு அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு கெட்ட ஆவி பூந்துருச்சு ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வலிப்புக்கெல்லாம் வந்து சூடெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ இப்போல்லாம் நான் பார்க்கல நான் படிக்கிற காலத்தில் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் வலிப்பு வந்து நெத்தியில் சூடு வச்சுருப்பாங்க கா காதில் ஓட்ட போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நம்ம கெட்ட ஆவி நம்ம உடம்புக்குள்ளே நுழைஞ்சிச்சு அப்படின்னு அப்புறம் சோஷியல் ஸ்டிக்மா சொல்லுவாங்க ஒருத்தவங்க தென் சில பேர்லாம் இப்போ கூட பேஷண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்ன பார்க்க வரையில் ஃபைல் கொண்டு வர மாட்டாங்க ஏன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஏ ஃபைல் எங்கே கொண்டு போகிறேன் யாரை பார்க்க போகிறேன்னா ஸோ இவரை பார்த்தா இவங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அதே மாதிரி பெண் குழந்தைகளாக இருந்தால் என் டாக்டர்கிட்ட போகிறனே சொல்லாமல் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் இருக்குனா கல்யாணம் பண்ணுறதுல கஷ்டம் இருக்குது சொல்லி ஸோ இந்த இந்த இது மாற்றணும் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது வந்து இவன் தோ க கஷ்டம்தான் நான் சொல்கிறது எளிதுனாலும் பேரண்ட்டுக்கும் அவங்க இவங்களுக்கு கஷ்டம்தான் பட் அது மாற்றணும் வந்து வேலை மாத்திரை சாப் மாத்திரை மாத்திரை சாப்பிட்டா எழுபதுலேருந்து எண்பது சதவீதக்காரங்க நம்ம வலிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ணால் ரெண்டு வருஷம் ஃபிட்ஸ் இல்லைனா நம்ம மருந்தை நிறுத்திடலாம் ஸோ இது ஒன்று ஸோ வலிப்பு வந்து ஒரு நம்ம கெட்டதுனால நம்ம போன பிறவியிலையோ இதை பண்ண கெட்டதுனால வர்றது கிடையாது நம்ம வலிப்பு இருக்கிறது நமக்கு ஒன்றும் பேட் இல்லை நம்மளோட கர்மா ஒன்றும் இல்லை நம்மக்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு வலிப்பு பரவாது வலிப்பு இருக்கிற பெண்கள் மேரேஜ் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் குழந்தை பெற்றுக்கலாம் அவங்க நார்மல் நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஈடுபடலாம் அதில் எந்த விதமான இதுவும் இல்லை தைரியமாக இருக்கணும் அதுதான் முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் ஓகே தேங்க்ஸ் நன்றி நன்றி வணக்கம்